星际之国》的闯关者第二季远比第一季更能表现出原著同名漫画借鉴自《爱丽丝梦游仙境》《爱丽丝镜中奇遇》的探索以及奇幻感。不过，碍于篇幅限制，导致不少本来能让本作更为出色的人头牌对战片段被精简，取而代之的则是被说教感在观影体验中被无限放大了。大家好，我是九龙。平凡的人读不凡故事，《星际之国》的闯关者二延续了第一季故事，有西良平与两名在现实中同样不顺。岁的自由们意外地被卷入了奇幻的游戏世界中，而被卷入的不只是他们，还有与佐木佑叶、巨屋俊太郎、水激光、安妮赫奈、树国渡原、龙田康大、环谷朱音等人。令第二季的故事即是有西良平与过往结识的诸位战友将迎来人头牌等级的游戏挑战。而在这场艰难地人生级游戏的挑战中，除了大善达尔间的灰色地带以及人心难测外，他们还将陷于自身想不想活下。下去又怎么活下去的思考拉扯。至于《经济之国》的《闯关者二》的实际观后感，第一集开头会觉得这季好像是爽片，但随后戏剧节奏便因说教变得迟缓些。又梅花 K 九间心智的戏份占据了本季的四分之一内容。不过一来是现在能看到山下智久出演的作品偏少，二来则是这部他也不利于展现他的身材，想必喜欢他的观众还是会感到蛮开心的。另这边额外一提，日剧《零秒出手》的。上死指挥与秦迪代代木莲终于在本部作品的第二季中均有出演，只是他们没有对手戏。然后第三集《红星 J》游戏登场时，终于把原先人心诡谲难测的紧张感找了回来。而且《经济之国》的闯关者第二季远比第一季更能表现出原著同名漫画借鉴自《爱丽丝梦游仙境》《爱丽丝镜中奇遇》的探索以及奇幻感。不过碍于篇幅限制，导致不少本来能让本作更为出色的人头牌对战片段被精简取。取而代之的，则是被说教感在观影体验中被无限放大了。也许他试图深层探讨人在遭逢危机时的思维变迁，但与戏剧整体节奏柔和的不是很连贯，导致第二季的戏剧张力虽然不错，但整体戏剧流畅度与能带给观众的情感波动相较第一季差。虽然上述想法到了第六集时让我稍微改观，因为自第六集开始，它与第一季的剧情联动或者情感转折，有使我深深触动。不过延续上述来说，由于《经济之国》的《闯关者二》距离第一季播出已时隔两年，因此倘若观众未在收看本作前回头把第一季重新梳理一遍，则有的人物情节可能已然淡忘或没有那么深的体悟。又第六集到第七集的戏剧节奏，其实我还蛮喜欢的。同时可以看出这季的动作戏以及爆破场面比第一季多，但最后一集的留白时间过长。而从这段慢节奏，我也想起第二季的血腥画面，其实。也比第一季更容易让人感到不适。终结上述，则《经济之国》的闯关者第二季的章节与章节间观影感受落差还蛮大的。而本季的结尾，因为进度与漫画版相仿，所以应该就这样结束了。除非 Netflix 日后还会再额外翻拍漫画版的外传或者其他衍生作。至于《经济之国》的闯关者真人版看完后，势必要找漫画重温一遍，还好还原故事的完整精彩度。毕竟日剧是删减对战过后的版。版本。最后我还想说的是，有西凉平在第二季终于让人感受到，不愧是日漫男主角模板，被点台率超高。不过即便如此，我个人最喜欢的角色始终是由村上弘郎饰演的巨屋俊太郎，而他在第二季也有着精彩诠释。以上，谢谢收看本次影片。若喜欢本次影片，并不排斥这频道内容比较多元，敬请订阅、按赞、分享、开启小铃铛，鼓励我制作更多同类型影片。若对本次影片有什么想法，也欢迎在影片下方留言。九龙仔什么？我们下。期待会。